சீஃப் மினிஸ்டர் உட்காந்து பிளாக் கட்ஸோட அங்க பாந்து இங்க ஆடி அன்னைக்கு இதே மேடையில நாங்க உட்காந்துருக்கோம் இன்னைக்கு இதே மேடையில உட்காந்துருக்கோம் எங்களுக்குள்ள கௌரவம் என்னைக்கு சாகர வரைக்கும் யாரும் எடுக்க முடியாது நாங்க சாகர வரைக்கும் எங்களுடைய கௌரவத்தை யாரும் புடிஞ்சிட்டு போயிட முடியாது என்னைக்கும் அதே ஆள் காட்சி பண்ணி போவாம இஸ்லாமிய போர் வாழ்ந்த அதெல்லாம் சொல்லுவேன் இடி முழக்கம் இடி முழக்கம் பண்ணி போவா நாங்க ஒரு ஊர்ல எழுதி போட்டிருக்கா நான் வரும்போது பாக்குறேன் இடி முழக்கம் காதல கேட்க முடியுமா ஆனா இவனுக்கு எதையாவது ஒரு நல்லது போடணும் அவனுக்கு வாயில வந்தது இடி முழக்கம் பண்ணி போவா அப்படிங்கிற போர் வாழ்ங்கிற என்ன தேர் சொல்றேன் சரி அவன் ஆதங்கத்துக்காக நமக்கு அந்த என்னைக்கு சொல்ல போறான் செத்தாலும் சொல்ல போறேன் ஆனா நேற்று மாண்பு மீது முதலமைச்சர் சொன்னவன் இன்னைக்கு சொல்லுவானா இன்னைக்கு நான் நினைச்சேன் அங்க மெட்ராஸ் சிட்டிக்குள்ள அங்க அவங்கள நடமாட விடாம பண்ணணும்னு நினைச்ச முடியுமா முடியாதா நான் செய்ய போறதுல சொல்றேன் என்னுடைய பழைய வஞ்சி என்ன ஒரு எட்டு மாசம் ஜெயில வச்சாங்க ஒரு பதினாறு பதினேழு முறை ஜெயில போட்டு சின்னம்மா சொத்தம் முடக்குச்சு தடா கேச போட்டுச்சு குண்டு வெடிப்பு கேச போட்டுச்சு சினிமாக்கார பம்பாய் அவன் வீட்டுல குண்டு அறிஞ்ச கேச போட்டுச்சு ராஜகோபாலன் கொலை வழக்கம் போட்டுச்சு சிவாங்கிற ஒருத்தன் கொலை வழக்கம் போட்டுச்சு ஊர்ல நாட்டுல ஏதாவது பட்டாசு வடிச்சா எந்த போட்டுச்சு எல்லாம் போட்டுச்சு ஆனா இன்னைக்கு நான் நினைச்சேன்னா அந்த அம்மா வரல நூறு குண்டு வெடிப்பு கேஸ் போட வச்சிருவேன் நான் செய்யல என்ன ஏதோ விவரம் தெரியாத நாய் குலைச்சிச்சு கலந்து <laughs> 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 மஸ்தான் அவர்கள் அழைப்பின் பேரில் பம்பாய்க்கு போன உடனே டக்குன்னு பம்பாய் கவர்மெண்ட்ல பிஜேபி காரங்க எல்லாம் சொல்லி அப்ப இருக்க சரத்பவார் கவர்மெண்ட் எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாம நான் எழுதின ஆர்டிக்கல் மலையாளத்துல வந்துச்சு மனோரமால வந்துச்சுன்னு சொல்லி மராட்டி அரசு பிடிச்சி நீ உள்ள வச்சான் அப்புறம் வந்து கேசிய போடல இப்ப நஷ்டீடு போட்டு பக்கத்துல தான் அர்சத் மேத்தா இருந்தான் அவனுக்கு எனக்கும் தேசாயின்னு ஒரே வக்கீல வச்சோம் அப்ப நான் அவன்கிட்ட பேசி பழகி என்னடா சமாச்சாரம் இப்படின்னு ஒன்னு விசாரிக்கிறவன் பூரா ஐபிசி படிச்சவன்டா ஒன்னுது பூரா பேங்கபிள் லா பேங்க் லா படிச்சவன் கமர்ஷியல் லா அது எவனுக்கு தெரியல அப்படி உள்ளவன இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டுபிடி சொல்லி கோர்ட்ல கேள்றான் அவன் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து வர ஆரம்பிச்சா ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து வரவனுக்கு இன்வெஸ்டிகேட்டர் பவர் இல்லடான்னு சொல்லி டக்குன்னு போட்டு அவன் பெயில வந்துட்டு இன்னைக்கு அவன் லக்ஷஸ் கார்ல பந்தாவா சுத்துறான் இந்தியாலயும் பெரிய கொள்ளை அடிச்சிடறான் இதெல்லாம் சும்மா குப்ப ஒண்ணு செஞ்சிட முடியாத நாட்டு சட்டங்கள் எல்லாம் ஒயிட் காலர் கிரைம் மீறி போனா நாற்பது பர்சன்ட் டியூட்டி கட்டிடுறேன் நாற்பது பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டிடுறேன் ஒத்துக்கிட்டு அவ்வளவு தீந்து போச்சு நூறு கோடி கொள்ளை எடுத்துக்கிட்டு கேஷ் போறீங்க இந்த நாற்பது கோடி நானு டாக்ஸ் கட்டி போறேன் அது வருமானம் கொள்ளைங்கிறது என்ன வருமானம் தான் அதுல கொள்ளையா கருப்பு பணமா வெள்ளை பணமாங்கிறதுலாம் கணக்கு இல்ல இன்கம் அவ்வளவுதான் அது எப்படி கொண்டு வந்தாங்கிறத கேட்கறதுக்கு அதிகம் பண்ணிருக்கிறோம் எதற்காக சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இந்த விழாக்களை யாரும் தடுத்து விட முடியாது இங்க இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு குக்கிராமத்துல நாங்க நடத்திட்டு தான் போக போறோம் இது எங்களுடைய ஜீவாதார உரிமைகள் இதில் பல அரசுகள் தலையிட்டு தலையிட்டு தோல்வியை தான் கண்டனவே ஒழிய வெற்றியை காண முடியவில்லை இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் நாம ஒவ்வொரு மேடையிலும் பல அரசியல் கட்சிகளை காரணம் காட்டி விட்டோம் ஆனால் இஸ்லாமிய சமுதாயமே உன்னிடம் கைதவைய குற்றமூட்டைகள் உன்னிடம் உள்ள குறைபாடுகள் குற்றங்கள் அல்ல குறைபாடுகள் அந்த குறைகளை நீங்கள் நீக்கினால் ஒளிய உங்களுக்கு விடிவு காலம் இல்லை இப்பொழுது நான் ஐம்பது ஆண்டை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு ஒரு மாசத்துல எனக்கு ஐம்பது வருஷம் முடிஞ்சிடும் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கோ பாஞ்சு வருஷத்துக்கோ இன்னும் லவ் ஹீரோட இருக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு முன்னாடி இன்னொரு பழனி பாபானி அவனை வந்து கத்த போறான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போறான் எனக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் கத்திட்டு போயிட்டான் உங்களிடம் உள்ள குறைபாடுகளை நீங்கள் நீக்கினால் ஒளிய சமுதாய மக்களே உங்களுக்கு விடியல் இல்லை உங்களுடைய விடியல் வேறொருவன் கையில் இல்லை உங்கள் கைகளுக்குள் உங்கள் உள்ளங்களுக்குள் உங்கள் ஒன்றுபட்ட ஒரு அமைப்பின் கீழ் தான் உங்களுடைய விடியலை நீங்கள் காண முடியுமே தவிர இன்னொருவன் வந்து விளக்கேற்றி வைப்பான் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் காலம்புறம் நீங்கள் ஏமாந்து இருளிலேயே இருக்கப் போகிறீர்கள் என்பதை மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்லுகிறேன்